静平，一个很美的名字。你现在找到他了吗？嗯。他真的像你那个朋友所说的那么神奇吗？不识庐山真面目，只缘身在此山中。那个静平对于我，只是个平凡、有些不起眼的东西。若他真能帮助很多人，那倒也让人感觉欣慰。静平现在在哪儿？大人好像对这个瓶子很感兴趣。双双果然聪明，我梦梦没什么爱好，就是喜欢收集一些奇珍异宝。上次有心送给你的那些东西，让严中书整整给我砸了一车呀。孟大人，中书真的是因为误会了双双和大人，一时冲动才做出了如此鲁莽的行为。还请大人可以网开一面。我与双双姑娘。也算是有缘分。你既然开口，我怎敢不照办呢？大人此言当真？说说谢过大人。哦，只是谢恐怕还不够吧？大人的意思是，严中书整整砸了我一车的宝贝，你还不拿点什么东西来补偿一下？双双哪有宝贝可以赔得起大人？我原来以为双双姑娘是个有情有义的人，现在看来未必。大人此话怎讲？你刚才还说你有那个宝贝，宝贝，静平。大人，不是双双不肯，只是。静平呢？那静平呢？我已送给了我那位朋友。他现在在哪儿？他急着赶路，一早已经带着静平离开了钱塘。他已经离开了。放开我！把静平还给我！别走！你们要带我去哪儿啊？把静平还给我！你们到底要带我去哪儿？救命啊！有人绑架了！哎，绑架，这个词儿好。哎，就是绑着架着。嘿、哎，你识相点儿，吵了阎王睡觉，待会儿不收你，就成孤魂野鬼了。你说什么？阎王爷？这是哪儿？哎，你是笨死的吧？哪儿还能见到阎王啊？嘿嘿嘿嘿，少说点儿，到了。嘿嘿。不会吧？我，难道我已经死了？不不，我我不能死，我不能死啊！把金瓶还给我，把金瓶还给我！轻点，把金瓶还给我！脾气可大呢，你这么大呼小叫的，是打算下地狱去油锅里扎一下是不是啊？你放开我！哎哎哎！哎，我放开你，你不准吵了啊！阎王爷，这里有个死人。这些都是他的身外之物，请您过目。烦死我了！我们这儿不都是死人吗？要是找个活的，再叫我也不迟。哎，我是个活人呢、啊，我是个活人，活的就赶紧送回去。哎，嗯、呃，不，不是，呃，不是，不是这个意思。呃，阎王爷，这个人死的蹊跷，您是不是帮忙在生死簿上查一查？弄清楚，查一查。哎，阎王爷，你您消消气儿，其实是件小事情。呃，这儿有个人，我们吃不准他是死还是活。这活的还能轮到我们这儿吗？你，你不是胡闹吗？呃，这可是……哎，拿去，拿去。你们不要再来烦我了啊！我要睡觉，讨厌。呃，你叫什么名字？把静平还我。嗯，把静平还我，哪有人叫五个字的名字的？快说，你叫什么名字？我不能死，我有很重要的事情还没完成呢。来我们这儿的十有八个都这么说，早干嘛去了？我跟他们不一样。我要怎么说你们才能相信？啊？我真的有要紧的事情，我要回杭州救人呢、啊。
我不能死，我抱人绝对不能死。哦，抱人？哎，哎，这儿，哦，在这儿呢。杭州龙井山茶农抱人。哦，怎么样？是不是你们动错了？这个死期确实不是现在啊，话是没错，可你往下看啊，这些这些，通通都是。你看看啊，这人怎么会有这么多的仇家，个个都恨不得把他扒皮抽筋啊！啊，就算是一人吞吞一口口水，聚少成多，说不定也能把人淹死啊。嗯，也许啊，就是因为他平时做坏事太多，所以呢。招惹了很多人恨他，短命啊，也就没那么稀奇了。呃，呃，我总觉得好像哪儿不对呀、啊？不对？哦，呃，我再看看。嗯、呃，啊啊，北北宋。哦。好酒量啊！啊，嘿嘿，好酒量，好酒量啊！这么喝多没意思啊！要不我给你弄只烧鸡？烧鸡？嗯，不是，没胃口。哎呦，没胃口！三哥。酒没了，我再给你添点去。没心情。又是哪一路神仙，搅了我的清梦？嗯、祖宗，从现在起，你是我祖宗，你是我亲祖宗。我给你捶捶腿！哎哎哎哎！哎，别别别别别！不要不要不要不要不要！嗯，你们这些个满脑子执念的东西呀！是是是是，我满脑子是歪歪想法，歪歪想法。哎呀，求求你，这是我最后一次啊！最后一次？哎，你说我每次把你带上天庭，啊，知不知道？我每次把你偷偷往天庭里边带，我得，我得，我得冒多大风险呢、啊？嗯，又是那个臭茶树精，还有那个莫名其妙的降龙罗汉。我这不是担心吗？今天早晨我这心里总是七上八下的，我是担心包人这孩子在那边，他他出什么事儿啊？我我我放不下心、啊。他不是已经死了吗？没有死，这不可能！他能出什么事儿啊？啊，那孩子他能出什么事儿啊？他不是在谈情说爱，就是在打架。他那是乐不思蜀了。不不不不不不不不，宝人这孩子，他可是始终没有忘记在寻找静平嘛。谈情说爱和打架，那都是些手段。你可他心里面。始终没有忘记寻找静平。哎哎，我说活佛啊，活佛啊，这次啊是最后一次，我呢再看一次，我看一次呢，我这心他就放下了。我就不明白，你这心里头你怎么就放不下了啊？你说你还想修炼成仙呢？自己那七情六欲都还没弄明白呢。我看你呀、啊，离这仙道远着呢。啊，对对对对对对对，您呐、啊，您说什么说什么都是对的。哎哎哎哎哎哎哎哎，活佛啊，啊，哎
，要不咱们咱们再去一次啊？这说了半天了，就算我求你了。俗话说，人有脸，树有皮。咱们这么多年的交情了，哎呀，谁让我是个善人呐？走吧，哎，您真是大善人呐、啊！哎，走啊，走啊，哎、别拽我呀！<笑>哎，对对对对，走！快点！哎，快点啊！我跟你说啊，这回让人给抓着，看我不把那龙井山给你烧了！哼，快点！后面还跟着那么老长一小尾巴，什么？谁谁长尾巴了？啊？哎，嘿嘿，记住了，记住了。哎，哎，你喝两口。对对对对对，去去去，喝两口。哎呀，抓紧时间看吧。包人没了。啊？谁没了？我孙子没了。没了。不可能啊！哎，真是找不着了。哎，一个大活人怎么说没就没了呢？哎，他老出事儿，要不然我这心里老是老是这么不安呢。我，哎，不对呀、啊。哎，说这镜子，它是天上人间，前生后世，没有他看不见的。除非他去了一个地方，他真是见鬼了。鬼？他怕不是去了阴曹地府了吧？哎呀，哎，哎呀，阎王爷，这个盹儿时间真长啊！呃，我们难不成就在这儿耗着？哎呀，那还有什么办法？把他收了或者放了，这种事儿是我们这些小喽啰能办到的吗？哎，那只能接着等了。嗯，嗯，哎呀，竟然跑到这种鬼地方来！那些个神仙这时候都藏到哪儿去了？再不救我，我可能真就得重新投胎了。你想得美，身份不明还想投胎？哼、嗯！那按照你们这儿的规矩，你们打算怎么处理我？啊？嗯，哥，这个你们不知道。呃，啊，哎哎哎，行了行了，哎，坐坐坐。哎，哎，哎呀，这一觉睡得舒服、啊。阎王爷，哎，你醒了，那个睡得可好啊？有事说事儿，少拍马屁。阎王爷，有个自己跑来的人等你处置。啊，自自己跑来的？呃，是自己跑来的。我和牛头在衙门口捡到的。哎，生死簿查一查，这人。该死还是该活？呃，要是按生死簿上的说法，此人还没出生啊！哎，这是这什么？呃，所以呢，呃，这个事情已经超出了小人的能力范围，呃，只能呢等阎王爷起来才能定夺，<笑>是不是？那，先去拿坛酒来。呃，阎王爷，昨天已经是最后一坛了。啊，算了算了算了！哎呀，你们这两个人呐，真不愧是笨死的，呃，这么点事儿都搞不定。叫什么名字？报人，报人。原来你们俩才是笨死的。你真的是叫报人吗？本王问你话呢。嗯嗯嗯嗯。嗯哎，你真是大胆，竟敢藐视本王！看我不把你办了！牛头马面，是，把这个人不人、鬼不鬼的打入地狱去！啊，是，哎，我慢着、啊啊啊啊啊，什么人，竟敢到阴曹地府来捣乱？哎呀，到你这阴曹地府就非要是来捣乱的吗？我就不能来串串门啊啊！哈哈哈哈
，你你你你你你来干什么？呃，莫慌乱，休害怕。嘿嘿，我路过，哈哈，顺便来看看老朋友，叙叙旧嘛。你来干什么？你呃，还叙旧？咦，哎呀，我们有什么好叙的？<笑>你从我这里。从我这里抢走了那么多人，靠着这些人，你不仅落了个美名，而且你还升上天，还做了神仙。可我呢？可我是到处被人骂，说我乱抓人。哎呀，我真是啊！你说这逢年过节的，你们哪一个没有点贡品呢、啊？谁不趁个时间巴结的庙宇啊？可我呢？我还是个清水衙门，我。我容易吗？哟，你看，你看，你看，你顾个什么劲儿啊？啊，这地府里你是大总管呐、啊，你是掌门人啊？啊，权力谁有你大呀？你跟天上那位，你们是旗鼓相当啊？哎，那倒是。哎哎，我说你别胡说啊，这要让天上的听见了，那就麻烦了。你，你是不是要害我？你，你到底要干什么？我啊，我知道你清廉，专门给你送礼来喽。哎呀，我说降龙罗汉，你还是免了吧。我这阎王，我可消受不起呀、啊。我这阴曹地府，平日里请你们，你们都不来，<笑>你们恨不得都绕着圈走，<笑>还还送什么礼？出家人不打诳语，不信。请看，你看来呀、啊！哎呀，哎，你你要干什么就直说吧。好，好，口快心直。你，哎，给给给给我！哎，大胆！哎哎，反了你！我还从来没见过。你这么嚣张的，借一步说话。来来来，少爷被贬下来的。兄弟们，多有德子啊！哎，告辞了啊！哎，呜、哦、呜、哦哎，拿着，哎哎、告辞。哎，这天上的神仙都是这样来无影去无踪的。哎，算了算了，也是个可怜的孩子吧。呃，可他既然能找到是阴曹地府的门，嗯，嗨，算了算了。哎，你慢点。哎，等等我！哎，你这人，啊，我救了你，你连句谢谢的话都没有啊！我说你这人，你什么态度啊你？哼，上啊，有本事你上啊！嘿嘿嘿嘿，我说你啊，还是没有改以前在天庭的那点臭脾气。我受够了，为什么不让我死了？死了就可以一了百了啊！你可不能死，你怎么能死呢？你要是死了，那杭州城的黎民百姓……可怎么办呢？他们还等着你去救呢。我已经被你们这些个神仙耍够了。你们明明可以轻而易举地救那些百姓，你们为什么不救？为什么非要我去救呢？哎呀，这话不能乱讲啊！啊，这仙有仙道，人有人道。要是这神仙都插手人间的事，那岂不乱了长纲吗？啊！为了维护什么长纲，你们就可以见死不救啊？怎么不救？怎么不救啊？哎，不是派你去救他们了吗？你们是派我去救人，还是为了耍我？哎呀，没有规矩，不能成方圆，是不是？啊，这人间的事啊，只能由人来处理，所以你才会投胎去了人间啊！行了，这个行了行了，别说了，我现在已经拿到净瓶了，我们回去吧。啊，呃，回，呃，回，呃，回去，又怎么了？这，嗯，自己的事情啊，还得自己办，这是规矩。我也没办法嘛。我要是自己能回去的话，我就不会在这个鬼地方了。哎，从哪里来，回哪里去，这话是这么说的吧？我就是这么做的。哎，结果呢
，活活摔死在忘情谷底。哎呀，我回不去了，我回不去了。哎，这我我已经尽力了，我。从哪里来，回哪里去。哎，让我想想啊，你从忘情谷跳下去的时候，都带了些什么东西啊？我还能带什么？哎，想想嘛。啊！画像，小青的画像，这就对了。怎么来？怎么去？啊！你怎么能把随身带的东西落在南极呢？帮我回忘情谷！啊！你这……帮我回忘情谷！哎，你说我这究竟是欠了谁的呀？走我怎么了？好，双双姑娘，昨晚受寒晕倒了。好，来，把药喝了吧。那你？怎么，在双双姑娘眼里，我真是那种趁人之危的登徒子吗？孟大人误会了，双双并无此意。我只是想说，谢谢大人的关心，双双已经好多了。双双姑娘这么急着离去，我某某真是有些伤心呢。船此刻还没有停。双双姑娘，能否听我孟某几句话吗？孟大人言重了，双双洗耳恭听。那日街头与姑娘偶遇，竟为天人。后来我才知道，双双姑娘是闻名遐迩的平和楼的主人，琴棋书画、诗词歌赋无所不通，我更是敬佩。我孟某。是真心想和你成为知己呀、啊，双双何德何能，受不起大人这番抬爱。姑娘的过去我也略知一二，过去的事情就过去吧，我也不会再追究什么。我不明白孟大人的意思。我想问，姑娘对自己的将来有什么安排？将来，我本扶贫，有一日的光景。就过一天的日子，将来对于双双来说，实在是个奢侈的东西。能把你的将来托付给在。
，双双姑娘真的不用再休息一会儿了吗？不用了，多谢孟大人，小女子告辞。瓶子，双双姑娘，不送。哎，大家看，大家看，哎，那不是尹双双吗？不错，哎，真的，哎，没错没错，真的是尹双双。看来啊，这外面传的都是真的了。他跟这孟大人啊。<笑>你看看他，哎，整天把自己装扮得如此冰清玉洁，结果呢，还不是照样夜宿游船，和人家达官贵人共度良宵。<笑>所以啊，清高是假的，高傲也是假的，只有这权势和那真金白银才是真的。啊、<笑>小姐，哎，小姐，小姐，你怎么了？咱们别理他们。小姐，你怎么了？翠儿，带我回家，我要回家。哎，哎，小姐，小姐，你没事吧？走，我们回家。来，慢点啊，走，我们回家了。这都来真的，浑身上下撕心裂肺的疼。小青的画像，小青的画像，小青的画像。茶祖宗，茶祖宗，茶祖宗，哎，老东西，这个人费了半天力气把他子孙救出来，招呼也不打，走了，看我以后还帮你，老东西。没人请酒，我自个儿找地方喝酒去喽。闭嘴！不错谁拿了我的画像？谁拿了我的画像？谁拿了我的画像了？好了吗？发生什么事了？我已经尽力了，能做的我已经都做了
，就算这一切都是我犯下的错，可我已经在弥补了。很多事真的不是我能做到的。抱人，别这样。起来。我问你，你有没有看到我抽屉里的画？没留意。那最近有没有什么人来过这儿？连个人影都没有，我都快寂寞死了。你到底怎么了，包人？发生什么事情了？你又是怎么回来的？说来话长，现在最关键的是要找到那幅画，没有那幅画我就回不去了。就是那幅青青姑娘的画像？不是青青，是小青。现在没空解释这个，快帮我想想，除了我和你，还有谁来过这个地方？我脑子都快乱死了。很久以前，青青姑娘来过，就在你走前那个晚上。对，是双双姑娘，你在这儿还帮她治病来着。双双，双双，双双。哎哎，帮人！哎哎哎哎！哎哎对不起，经过。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，这不是抱人吗？是啊，几天不见，他怎么成这副样子了？对呀，哎，你看成这副样子了。哎，还不是因为那个尹双双，这个女人呐，街头巷尾已经没什么人不知道她那点龌龊的勾当了。看样子，这鲍公子受的打击真不小啊！尹双双不要脸，太不要脸了！尹双双，这家伙太下贱了！这叫这跟那个孟浪、叶辉、尹双双啊，这做点什么事儿这个了？是啊，我亲眼看见要脸了，衣衫不整，从地上的船上走下来，两人还有说有笑的，够了！小姐，要是心里难过，你就哭出来吧。你这个样子，翠儿看在眼里，心里可难过了。你说你为了那些个男人付出那么多，受了那么多的委屈，值得吗？这一个连一句话都没有，就拿着你保命的瓶子远走高飞了；另一个又害得你名声扫地，成了千夫所指。可是他们呢？一个去救自己心爱的女人，一个就要娶别的富家小姐，可惜都不是你呀！你为他们付出那么多，甚至是自己的名声。哎呀，你说你值得吗？行了，翠儿，别说了，让我静静。好吧，小姐，那你好好休息，我就在外面，你有事叫我啊。平和楼中绣花鞋。你穿穿，我穿穿，穿来穿去成破鞋。银河楼中绣花小姐，这是小孩胡乱说的，你千万别放在心上啊！你下去吧，我要休息。银河楼中绣花鞋，你穿穿，我穿穿，穿来穿去成破鞋。我穿穿，穿来穿去成破鞋。银河楼中绣花鞋，你穿穿，我穿穿，穿来穿去成破鞋。哎，鲍公子，你怎么来了？你不是？我有事要见你家小姐。好，请。公子，请。翠
翠儿，是谁来了？是我。鲍公子，真的是你？你怎么在这儿？我暂时回不去。那就是说，你还会在钱塘住上一阵子？嗯，我会尽快离开的。你看起来气色不是很好。我没事，只是偶然风寒。没事就好。平和楼中绣花鞋，你穿穿我穿穿。这谁家的野孩子啊？在这里大喊大叫的，太没教养了。耶，你，哼。公子，是不是在外面听到了什么？听到什么？那公子刚才想跟双儿说什么？上次双双姑娘离开茶园的时候，是否看到我的一幅仕女图？仕女图？是，准确的说，是一幅画像。画中女子，可是青青姑娘。你看到过那幅画像？那画呢？你这是什么意思、啊？那日在茶园，我确实看到过那幅画像。请姑娘归还于我。公子误会了，我并没有拿走你的画。那你好好回忆一下，那天你看完以后，把它放在哪儿了？公子为何如此着急？那幅画对我来说很重要。那日，我只是无意中看了一眼，然后就把它放回抽屉里了。可是那幅画不见了。公子的意思，是我拿走了你的画。我不是这个意思。可是，画像自己又没长腿，怎么会凭空不见了呢？如果没有别的事的话，公子请回吧，我要休息了。双双姑娘，打扰了。麻烦双双姑娘再帮我想想，如果想起什么，随时叫翠儿来找我。有劳了。双双姑娘到底有多少副面孔示人？宝人真的是越来越糊涂，有时沉静，有时活泼，时而热情，时而冷酷，有时坚贞，有时却又……动不动还一会儿男儿身一会儿女儿身的，我看不透，我真的是看不透。我只能说，双双姑娘确实是个奇女子，让人无法看透。公子刚才未说出口的话是什么？有时坚贞，有时又很放荡，对吗？我可没这么说。你不就是这个意思吗？其实你刚才进来的时候，我看你的表情，我就猜出来了。你一定已经听说了我的事情。那是你的私事，与我无关。我一点兴趣都没有。哦，与你无关。鲍公子说的对，那是我的事，的确跟公子没什么关系。公子还是去找你的画像吧。不送。啊，公子久等了，翠儿刚刚现烧的热水，准备给。哎，公子